evening, everyone. Welcome. This is your class number five. Welcome, everybody. How do you feel today? Today is Friday. Uh huh. So excited. Yeah, right? Good. Well, do you work on Saturdays? Do you yeah. work on Saturdays? You have to go to work tomorrow. Do you? Yeah, I have. <laughs> oh, okay. Well, me too. I have to work tomorrow. So, mm -hmm. all right, people. Today we have our custom a uh, unit review. Okay, always the Friday a uh, video conference. Friday's video conference is for review and practice and speaking practice and grammar practice, vocabulary practice. And you are going to give the class. Yeah, today uh, I am going to give you some activities to do, but mm, <clears throat> allow me to introduce the class first, officially, right? Hello, hello, can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Hello, Walter. Mm -hmm. Oh, okay, Karen. It's because it's raining in your place. Oh, okay. Now I understand. Now I understand. I'm sorry about the rain. I'm sorry, Karen. Try. Uh, turning. The volume of your device. Okay, yeah, there is no other option. Okay, well, as I was saying today, we have our usual uh, the uh, unit review. Okay. I've got this problem with the screen. I don't know why everything moves around. Okay, is there, is there anything here? Right, people. Today we have our review and practice. The objective tonight, again, the same thing as I told you, right? Okay, I think it's going to be this way, this way. Okay. Participants will be able to practice simple present tense to describe routines. Yeah. This is the main objective, okay, of our class. But we want to talk about money. We want to talk a, a, about the a, work activities, not only routines, right? But from work. Our agenda tonight in our video conference number five is that uh, we want to make this feedback. Okay? The whole class is a feedback. So work activities, talking about money and work perks, simple present negative statements, 
we have a listening and speaking practice and the breakout rooms we have these um, a activity that you have to reply on. Okay, then mm, let's start by something out of the blue, okay? Because yesterday I saw that you are having trouble with the numbers. Ayer estaba viendo que hay algunos problemitas con los números. Okay, veo que algunos eh, todavía no, no los manejan. Entonces, solo así, solo para recordar así medio rápido, vamos. Zero, one, two, three, four, everybody. Five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12. I want to see your lips moving. 13, 14, 15, 16, 17. I don't see your lips, guys. No veo que estén moviendo sus labios ahí, por lo menos. A ver, vamos, desde cero. Zero, one, zero, two, one, three, one, two, three, four, Five, five, six, seven, eight, nine, 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 Twenty. Okay, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Thirteen to nineteen. I'm sorry. Thirteen to nineteen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, again. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maletín, calcetín, trinquitín. Trin, trin. <laughs> okay, vamos a ver. From 13 to 19, vamos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Ok, el acento o la mayor fuerza de voz va a ir en teen, ok, teen. Por eso han visto que a veces hay como una, eh, permítanme que hay una, una bulla en alguna casa que está molestando a sus madres. Ok. Vale. Disculpen, estábamos eh, eh, practicando, pero ahorita, por favor, todos con su micrófono porque no detecte quién era el de, que tiene más background. Bien, el acento de voz, the stress, ok, the stress of these words, 13, 14, 15, es en teen. Y a veces cuando uno está diciendo los números o cuando ustedes escuchan los números, Van a oír que, por ejemplo, hay como un jaloncito antes de teen, como 13, 14, 15, ¿ya? Ese jaloncito es el que diferencia a este, a estos de 10 en 10, porque en estos la fuerza de voz recae en la primera sílaba, ¿ya? En la first syllable. We say 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En inglés americano, la N y la T, normalmente no suena la T cuando van juntas. Entonces aquí se oye como 70, ¿ok? 70 y este se oye como 90, ¿ya? Porque este es como que la E no suena, ¿verdad? Y hay una, un sonido de N y una T. Por eso ustedes a veces han oído 95, 99, ¿verdad? O 72, 73. Por eso se oye así. ¿Ok? Así que aprendámoslo de esa manera. Por eso aquí decimos 20, no decimos 20. 20 es en el British, ¿ok? En el inglés británico. Ahí sí, por fuerza. Pero acá en el americano, en este lado del charco, no. Aquí decimos 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90. ¿Ok? ¿Dónde va el estrés? En la primera sílaba. Vale. Vamos a hacer un ejercicio. Digamos del 20 al 90. Todos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vale, ahora vamos a decir así. 13, 30. Vamos. 13, 30. Vamos. 13, 30. 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Boca, nuestra boca no está formada para estos sonidos. Tenemos los sonidos de español nada más. Entonces hay que formarlo, formarlo. Así que con paciencia usted póngase a hacer este ejercicio que acabamos de hacer. 13, 30, 14, 40, 15, 50. Con ritmo, ¿verdad? 13, 30, 14, 40, 15, 50. A ver, ¿quién me lo quiere cantar? <risa> Ya vi que todos quieren cantar, vamos a ver. ¿Quién quiere? Adriana, Sergio, ¿quién quiere cantar? Vamos a ver. 13, 30, 14, 40, yeah, something like that, yeah. As if you're dancing, right? Ok, ese es un buen ejercicio. Tell me, tell me. Excuse me. Eh, el, el número 3 ya no, todavía no puedo. I'm sorry, which number? Sí, es cierto. It's two. Number three. Eh, dirty. Sorry. Pero no puedo pronunciarlo como usted lo hace. Ah, ok. Mire, yo toda la vida. Ajá. He dicho Dory, no sé también si. también muy difícil. Y ese no es como es. serio. Eh, no, 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 no. No es serio. Eso es como cuando tartín lo quieren decir como tortín, ¿verdad? No se puede. Tortín es una tortita, ¿verdad? No. Este, hay que hacer el sonido así, miren. La TH, okay, la TH, vamos a escribir acá. Tiene dos sonidos, ¿sí? TH. El sonido fuerte que es como que usted pronunciara la Z española. Zapato, ¿sí? que pronunciara zarzuela, ¿sí? Ese sonido, hagamos ese sonido. Digan zapato. 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 Okay. zapato. Ahora, ese sonido, zapato. Aun, aun, no importa que escupan, no importa. Ahí limpie la pantalla, no hay problema. <ríe> Mire, ahorita estamos acostumbrándonos, ¿sí? Porque no tenemos ese sonido nosotros aquí en el español, no es el de España, ¿verdad? Entonces yeah. nosotros ceciamos, no ceciamos, ¿verdad? Entonces, este sonido, así entre los dientes y con release the air, ok, Re soltando el aire, no lo tenemos, hay que practicar. Entonces, usted mira una TH, hay dos sonidos. Por ejemplo, si yo digo this, ah, ahí no saco aire. The, this. tampoco saco aire. Solo como que fuera la D de dedo, digamos mm -hmm. dedo todos, dedo. 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 ¿Dónde de ponen dedo. la lengua? ¿Dónde ponen la lengua? Arriba. De Arriba. Dedo. 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 Digan dedo. Dundo. 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 Ajá. Dundo. Dundo. No le digan así. No, qué bárbaro. ¿A quién le están diciendo? No. Va, miren. Dundo. Miren, nosotros sacamos la lengua con la letra D. Esa es nuestro, nuestra seña, digamos, para poder hacer este sonido. Pero esa, esa posición así, uh, uh, saquemos aire. Saquen el aire así. Y ahora vamos a decir. Fer, fer. Hacemos el, el. Y enrollamos la lengua para atrás. Fer. 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 
Ahora digamos thirteen. Thirteen. Ahora eh, ¿Quién iba a cantar? Gerson, ¿verdad? Dijo que iba a cantar. Ah, no, sí. Sergio, Sergio. ¿Quién, ¿Quién dijo que iba a cantar? 13, no 30, 30, 40, 40, 50, 50. Ajá, uh -huh. everybody. 16, 60, 17, 70, everybody. A ver, todos, cantamos. 13, 30, 40, 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 no me dejen 40, solita. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, Ahora que ya hicimos eso, nos vamos a reír un poquito okay, con esto, ¿sí? If you don't know it, Google it, ¿ok? What's Banco Agrícola's customer service phone number? Google it. Twenty two. Ok, empecemos. Las observaciones. Para decir los números de teléfono los vamos a decir de uno en uno y el cero se dice O. Oh. Ok, va, vamos. ¿Twenty two? No, two, two. Two, two. Uh -huh. One zero. O oh, ¿cómo dijo ser? One O. Oh. Uh -huh. One O. Oh. O, oh, O, oh, O. Oh. Ok, ok, there you go. Entonces, ¿cómo son? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro ceros, ¿cuántos son? Yes, teacher. Ok, sí. and then it is 221-00-00, oh, 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 oh. ok, there you go, 00-00, oh, 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 oh. oh, oh, yeah. oh, oh. todos necesitan un ritmo, ya se fijaron, ¿verdad? Y más con la teacher van a tener más ritmo, bueno, vamos a ver. What's the area country code from Guatemala? What's the area country code from Guatemala? 502. Ok, 502. Right? Siempre two. números de teléfono, códigos de área, eh, incluso las eh, direcciones de email y todo eso, number by number. Ok. Teacher, one you, by can, one. You, can, you can read O. Mm -hmm. For the phone numbers, you read it O. Para las rutas de buses también, la 101D sería la 101D. Ok. Vamos a ver. What's the average cost of a used car in El Salvador? Five o three. Vaya, los precios, ¿cómo los decimos los precios? Dólar. Aprendimos aquel día. Dollar. Dollar. Ese sí va por hundreds, ese va por thousands, ese sí hay que decirlo grande. Por eso les dije que nos íbamos a divertir ahorita. Vamos, vamos. Uh -huh. ¿Cuánto vale? How much is the cost? The average. Average. El promedio. The average. Five hundred. Five? Five hundred. That's five very thousand, cheap. Five thousand. Dollars. Okay, five thousand. Dollars, okay, five thousand dollars. How much is in big Bitcoin? Ah, you got it. Okay. <laughs> Now, what's Pizza Hut delivery phone number? Ese sí me lo van a cantar como el anuncio. A ver. <laughs> uh -huh. No les creo. A ver, a ver. Uh -huh. Something like that, right? Porque es <laughs> siete, 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 o algo así. Okay, what's the minimum salary in El Salvador? What's the minimum salary in El Salvador? Three hundred. Three hundred. Six, 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 six
What's the number of deputies? Okay, deputies in El Salvador legislat Legislative Assembly. What's the number of 65 or 68? No, they are 84. They are 84, <laughs> actually. I mean, uh, um, yeah, in this case. Yeah. 80, in, 80, yeah. 84. 84, 84, right? Okay. 84. There you go. After. after we after, hope after, they are going to reduce that number, right? After we hope. 60. Mm. I'm sorry? Oh, yes, after the, after, yes, we are going 60, to elect 60, 60 right? 60, see, after 60. 60. Okay, there see. you go, after, after the 3rd of February, right? Mm -hmm. Another year. <laughs> and, uh, yeah, next year, next year. <laughs> next what, year. Uh-huh, what's the number of seconds in a minute? Um, 60, 60. Uh-huh. 60. 60, yeah. 60, 60 seconds. Mm -hmm. Yeah, 60 seconds. What's the number of characters in a Twitter text box? Google it if you don't know it. Google it. What's the number of characters in a Twitter text box? Two hundred. Mm -hmm. okay. Ten thousand. No, no, thousand. No puede ser porque son doscientos y algo. Huh? Two hundred. I don't, I don't know. I don't remember if they are two hundred thirteen, something like that. What does it say in Google? Pues aquí en Google dice 10.000 caracteres. Desde hoy mismo Twitter ha ampliado el tamaño de su tweet hasta 10.000 caracteres. Wow. But that's if you pay you. for it. If you, if you have a paid account, maybe. Because I still send the, the Twitters very limited. And how many characters were before? Don't uh, if I don't remember uh, wrong, I think it was two hundred and thirteen. If I'm not wrong, something like that. And I don't have my phone because I sent it to right. Uh, uh, uh. What's the number to dial of uh for an emergency call? What's the number to dial for an emergency? Yay! Very good. Great. <laughs> What's your classmate's phone number? So you have to ask a classmate the phone number. Let's go to the chat and ask anyone. For example, I will ask Flor, what's your phone number? En el chat para no ponerlo acá. Okay, Flor. Ustedes todos preguntándole a alguien. Pregúntenle por el chat directo a alguien. What? Voy a preguntar directo. Bueno, lo voy a mandar para todos para que vean la pregunta. What's your phone number? What's your phone number? Ahí en el chat contésteme. Okay, thank you. Uh -huh. A ver, ¿a quién le preguntaron? All right, thank you very much. Mm -hmm. Mm -hmm. Bien, para decir el, el número de teléfono, lo vamos a decir por grupos, ¿ok? Por grupos de números, pero de uno en uno, ¿ok? Por ejemplo, 
Vea, yo voy a, a cambiar un poquito el número de flor para no decirlo aquí, vea, pero es 7319 stop. Yeah? And then I say the others, right? Then I say 5555, five, 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 right? Something like that. All right? En cuatro, en cuatro. Esa es la manera en que lo vamos a hacer memorable. Para cuando alguien me dice un número de teléfono, primero, en, si fuera en Estados Unidos, tendría el area code, por ejemplo, 562, y luego el número de teléfono, 7319, ¿ok? Así, así se va separando, de tres, luego de cuatro, luego de cuatro, ¿ok? Ok. Uh -huh. Yo le pregunté a Gerson y él me preguntó a mí. Ok, great. Uh -huh. Great. Y le hizo esta pregunta. What's your phone number? No yes. le había preguntado, mira cuál es tu número. Así no. No, and what's your phone number? <laughs> ok, great. Uh -huh. Y él me preguntó, number? ¿y tú? Uh, ok, and you. All right. Uh -huh. Que en, eh, el que nos quiera dar el número de teléfono autorizado, a ver, si quiere dar su número de teléfono acá. Ya lo tienen ahí en el chat. No, nosotros sí, nosotros sí, pero acuérdense que esto queda en YouTube, ¿verdad? Entonces, ah, okay. a veces hay información que yo pregunto, ¿verdad? no le puede pedir el número del DUI aquí, vea Y después todos en Archivo Wallet le pasan todos los Bitcoin, no, no puede ser. No, pero Flor sí lo puso para todos, creo yo. Eh, no, pero en el chat. En el chat no ah, lo sí. va a ver. solo nosotros para, lo vemos. Para préstamos van a estar llamando después. Exacto, cabal. <ríe> o, o, o para cobrar. <ríe> Los hallaron aquí en el YouTube. All right. Uh -huh. <ríe> nice. Yo me encargo no de eso. Cobrar, Sergio. No, no vaya a cobrar, Sergio. Yo, yo soy cobrador, me encargo de eso, TJ. Ok, ok. No, no lo Vaya, ya los agarraron en ya la escuchó, lista. Ya escuchó, ya escuchó a Vanessa. Ya Vanessa. <risa> ok, Gerson, eh, perdón, eh, Sergio. ¿Sí? A ver, Sergio y vamos a ponerlos acá en... A ver, hable ahorita Sergio. Eh, todos apaguen hola, su hola. micrófono y eso, vaya. Y ahora Gerson, eh, hable, hable, hable un... Diga, hola, hello. Hola, hola. 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 Ok, va, ahora sí, vamos a necesitar que con su micrófono apagado, ¿sí? Con su ¿Sí? micrófono apagado, ustedes dos, Sergio y Gerson, pregúntele, Sergio la pregunta y uh -huh. Gerson la contesta. Sí, yo voy a ir leyendo los lados, ¿ok? En vamos. el chat. No, oh. papá, así, así, aquí. Solo que con el micrófono apagado. Ok. ¿Ya? <risa> vamos. Oh my God, I didn't get it. I'm sorry. <laughs> But that's good. That's good. Bueno, por lo menos ya vimos. It's very que... difficult. Sí. Ah, ok. Ok. Eh, mine is... ¿Entendido o no? Yeah. Bueno, si lo quieren decir, no hay problema. Démosle, pues sí. Sí, no importa, Gerson. Va. Va, okay. Puedo cambiar el último número. Ok, go ahead. <laughs> ok. <laughs> What's your phone number, Gerson? My number phone is, eh, dijo que don Gendo, my ¿verdad? Phone number, my, my, phone no, number my phone number is, is um, one, one, one. De uno, uno en uno. Uno por uno, ok. Sí, eh, pero haga los grupitos para que sea de un solo. Por ejemplo, 503, que es nuestro código de área, y luego 7, tan, 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 tan. Yeah. Ok, entonces tengo que decir el código de área también. No, no, solo fue por decir. Okay. Mm -hmm. okay. I'm sorry. My my number from is my phone eh, number. My phone sorry. number is eh, seven nine six nine eh, zero zero five four. Okay. Seven ah, no. nine. Oh oh oh. Six, era nine. Seven nine six nine, right? Seven nine six nine. Yes. Yes. Uh -huh. Zero zero. Ok, eso lo vamos a probar del 1 eh, al 9. 
Again, again, Herson, again, I'm sorry for estar distraída. A ver, seven, seven, nine, six, nine. Eh, zero, zero. Oh, oh, oh. Five, four. Five, four. Okay, entonces lo decimos así, mire, con ritmo, ¿verdad? Cuatro primero. Seven, nine, six, nine. Zero, zero, or oh, oh, five, four, right? Oh, oh, five, four, sin detenerse para que sea recordable, ¿ok? okay. Porque si no, estamos buscando uno por uno y decimos uno por uno, nos perdimos, no sabemos por dónde íbamos, ¿verdad? Entonces, la estrategia es de cuatro y cuatro. Y si lleva el código, tres, cuatro, cuatro, ¿verdad? Ok. ¿Comprendido, jóvenes? Eso era solo para divertirse, eso es solo para entrar y para recordar un poquito numbers, ¿verdad? Eh, por la deficiencia que noté ayer. Pero ahora vamos a lo que vamos, ¿verdad? Les voy a mostrar unas flashcards. I will show some flashcards. And you are going to say what activity are they doing, okay? So let's start by that. Here we go. ¿Se acuerdan de las actividades, verdad? Do you remember the activities? Verb plus complement. Ok. Uh -huh. Mucho tiempo, mucho tiempo, vamos. What is the activity? Calling. Oh, is calling. Uh -huh. eh, vaya, For call. Call, ¿qué? Is. The activity, the activity. Okay. He is called. La, 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 la primera He... clase, la primera clase del módulo. Vamos, ajá. Call clients. ¿Ok? Call, call clients. Vale. Ahora ustedes, call otra clients. cosa, la que se les ocurra, pero en esta estructura. Vamos. Call motor. Pizza hot. Ah, ok, ajá, uh -huh. cool, mm, all right. Uh -huh. Las que vimos en la primera clase eran make a phone call, ok. Vimos call client, ok. Uh, vimos um, answer the phone, ok. Vale, pongámosle coco a esto recordando la primera clase, ¿sí? Vaya, vamos a ver la siguiente. Voy a borrar esta. ¿Listo? Vamos. Next. Check my email. email. Great. Check my Check email. my email. Yes. Read Great. Emails. Read the emails. Ok. Uh -huh. And the emails. Send. And email. And email. Yay. Uh -huh. Receive emails. Receive emails. Ok. Uh -huh. Sí. Okay. Uh -huh. Y para contestar emails, el verbo es reply. Emails. Ok. Reply emails. Reply. Ok. There you go. Reply emails. Borro ya. Vamos. La siguiente. It's a meeting. It's a meeting. Attending meeting. Have a meeting. Attend a meeting. Again? Organize meeting. Okay. Great. Organize meeting. Meeting. In plural, okay. Mm -hmm. Organize meeting. You see, lots of vocabulary. Great. Mm -hmm. I will... Um, Clear drawings. Next. Take a shower. A shower. A shower. A shower. Mm -hmm. Very good. Take a shower. 
Yeah, Lee, I'll draw wings and let's move just a little bit. I go to work. Yes. Go to work. Go to work. Yeah. Go to work. Go to work. Come back to home. Yes, come back home. Come back. Home. I arrive work to work. Yes. Mm -hmm. I arrive to work. work. Mm -hmm. Arrive to work. Ok, esa ya sería una oración completa. Muy bien. Okay. I arrive to work. Yeah, good. With subject, verb, and complement. Great. Mm -hmm. Arrive también se puede decir get. Ok, I, I get, get to, to work. 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 All right, there you go. Nice. And the last one, guys. This is the last one. Look. I drink, 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 drink coffee. Drink coffee. Drink coffee. Drink, drink, coffee. drink, coffee. drink milk. Ah, okay. Drink, drink chocolate. I have a break. Okay. I have a break, teacher. No. Okay, great. Uh huh. Drink chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. Yeah, drink Chaka. tea, you said, right? And Chaka. I have a break. Mm -hmm. También se dice... Break I in one place work. Break. I'm sorry? Break okay. in my place work. Okay. Break, break work, in work. my workplace. Workplace. Mm -hmm. Workplace. Okay. There you go. Mm -hmm. I take a break, drink coffee, drink milk, drink hot chocolate, drink tea. I have a break. I take a break, break in my workplace. That's good. That's good. So you have a lot of vocabulary now. Those are activities. All right. And here we go. Let's continue. Let's continue. This was vocabulary. So now let's write five sentences of things that we don't do in our job, okay? That we don't do in our job. I don't watch videos on YouTube. Okay, don't watch YouTube videos in my work. Okay, great. Mm -hmm. Next. I don't exercise. Mm -hmm. Exercise in my work. <laughs> okay. You don't have a gym over there, right? Okay. <laughs> yes. Ahora díganme una oración de lo que su jefe no hace. Your boss don't, I mean, doesn't. No, no huh? trabaja, no, yo no. <laughs> Okay. Ajá. Una cosa que no haga su jefe. Yeah. Remember, boss can be a she and can be a he. All right. Puede ser mujer, puede ser hombre. Right. There we go. Mm -hmm. My boss. She. My boss he, is not. Mm -hmm. mm. Doing his job oh, oh okay but this is not present tense this is the present continuous okay this is the present continuous and it's just for one moment or for a certain period of time i think uh, i mean that we have to say things that are not a responsibility of my boss okay things she is never late Ah, okay, that's good. Mm -hmm. She mm -hmm. is never late. Very good. And here we are using never as a negative thing and also is, right? Is. Now, and let's use a verb action. I mean, an action verb, a verb of action. Mm hmm my boss mm -hmm. does not pass on email. 
like this. Pass on. Email. Okay. Ajá, pero no pasa. Correos. No envía correos, tendría que hacer no. Uh -huh. Yes, that's correct. Uh -huh. That's not send. Not yes. send. Uh -huh. Send. Uh -huh. My boss does not hmm. send emails. Y podemos my my boss don't doesn't. work on weekend. Okay. My boss doesn't work on weekends. Okay. My boss doesn't work on weekends. My boss is not dynamic. It's not dynamic. Oh, okay. My boss isn't dynamic. There you go. Mm -hmm. Ok, now let's continue. Ahora pensemos en algo que no le toca hacer a su compañero de trabajo. My colleague don't issue invoices. Doesn't, doesn't, because it's she or he, right? Doesn't issue invoices. Great. Mm -hmm. Another, if you can give me another, guys. Are we okay? Mm -hmm. My colleague doesn't answer calls, right? My colleague doesn't write report. Okay. Está hablando con el micrófono apagado. Hmm. Okay, doesn't write reports. There you go. Now, let's say something that uh, uh, you think it's not a responsibility and um but it can be a prohibition right it's it can be a prohibition right hablemos de alguna prohibición algo que es su responsabilidad no realizar okay <clears throat> I, I don't waste time. Excellent. Very good. I don't waste time. Waste time. That's good. Mm -hmm. I All don't right. sleep on my work. Great. Sleep. <laughs> mm -hmm. Excellent. Mommy is looking for the guy. No. I don't call my family. Mm -hmm. Okay, great. Mm -hmm. There you go. Thank you very much. Let's continue. Okay, let's continue. So if you see don't and doesn't and the verb is in the base form when we use the uh, be verb it follows its own rules okay the verb be it's totally independent with the verb be we don't use does we don't use do as an auxiliary it's independent okay and it's used by itself right so let's continue Este lo voy a borrar, así que si lo van a agarrar, agárrenlo ahorita. Ok, if you're going to do a screen shot. Ya, ya toma la captura. Ok, there you go. All right, people. Ahora pensemos en cómo nosotros podemos hablar de nuestra rutina. ¿Se acuerdan que en el trabajo hablamos de nuestra rutina en el trabajo? Ahora combinemos 
nuestra rutina antes del trabajo, en el trabajo y después del trabajo. Y lo podemos hacer de una manera muy simple, muy sencilla, ¿ok? Bueno, ya le dieron una vistita, ahorita lo voy a quitar y vamos a escuchar. We are going to listen to, to a, a person talking about Jackie, ¿ok? This woman is a very busy, ¿ok? It's a very busy woman, so please pay attention. What does Jackie do? What does ja Jackie do? Okay. And look at the schedule, the time, the uh, time expressions too. Okay. Here we go. No listen, teacher. No, just one second. Es que se fue por otro lado del audio. Hoy sí. Okay. Ahí va. Listen. Okay. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Okay, so <clears throat> what does Jackie do? What does Jackie do? What did you get? Así en simple y somera eh, eh, actitud. He wakes up 6 a.m. Yes. Mm -hmm. Go to the gym. And then take a shower and go to the work. Okay. Remember the verbs in the third person, right? Third person. Letter S, E, S, I, E, S. Okay. Anyone else? She has she have meetings and prepare. No, ¿cómo se dice? Prepara. Prepare documents. Prepare. Reports. Prepare okay. documents. Documents, okay. Mm -hmm. What about what time does she have lunch? What time does she have lunch? 1 p.m. 1 p.m. She has lunch at 1 p.m. Okay, remember, subject, verb, complement. Siempre ubiquemos nuestra idea completa. Okay, bye. Vamos a ver entonces. Vamos a leerlo y escuchar. Okay? We are going to read along. Está un poquito borrosito, pero lo van a ver. Kind of blurry. Let's see it's loading. Ahí está Jackie, ahí está Jackie. Mm -hmm. This is Jackie. What does Jackie do? Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes, she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then, she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, 
and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Okay, now listen to the question and then you answer, okay? What time does Jackie have lunch? Mm -hmm. At 1 p.m. He okay. has uh -huh. lunch 1 p.m. Okay, let's listen to the answer. Let's listen to the answer. Jackie has lunch at 1 p.m. Okay. What time does Jackie have lunch? He has lunch at 1 p.m. Great. Jackie has lunch at 1 p.m. Okay. Siempre para ser educados hay que ser completa la, eh, la respuesta. Ok. Eh, Todo lo decimos así como a la una. No va. Entonces, no, ella almuerza a la una. Normalmente hacemos eso en español, ¿sí? Entonces es lo mismo en inglés. Okay. Next question. Does Jackie finish work at 6 p.m.? Yes, she do. No. Jackie no. Finish work around 7 p.m. Okay, let's listen to the answer. No, she doesn't. She finishes work around 7 p.m. Okay. It was over here, right? Okay. Jackie has lunch at 1 p.m. Okay. Siempre nuestras respuestas completas. Jackie has lunch at 1 p.m. Ahora la siguiente pregunta. Que okay. es la, la que acabamos de oír. Escuchemos. Does Jackie y finish igual. work at 6 p.m.? No, she doesn't. She finishes work around 7 p.m. All right. Are we okay with that? Jackie is very busy. She gets up. Okay. Now, let's read it by ourselves. Okay? Vamos a hacer una prueba de velocidad el día de hoy, ¿sí? Prueba de velocidad es una estrategia para que vayamos abriendo nuestra boca y dándole movimiento para estos nuevos eh, sonidos que estamos aprendiendo. Entonces, yo voy a poner el audio y a ver, ¿quién quiere pasar? A la hora que vamos escuchando el audio, vamos a ponernos a la par a leerlo en la misma velocidad. La velocidad es velocidad normal. Normal speed. ¿Ok? Who wants to come? Prueba de velocidad. Vamos. Who wants to come? Se trabó el Zoom, creo yo. <laughs> Nobody said me, teacher. I want teacher. Me teacher. <laughs> okay, there you go. Yes, Diane. You go. Okay, I will play the audio and you read with the audio aloud. Okay, and both sides. Mm -hmm. The same speed. Try. Jackie is very busy. She gets up at busy. 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth then and gets brushes her teeth After and that, gets dressed. She has a quick After breakfast. After that, she has a quick gym. breakfast and After goes the to the gym. She takes After the shower the and gets dressed. And go to work. Then she drives to work. She gets to work, she gets work. To work at 9 a.m. At work, she has meetings, at work, makes she phone has calls, meetings, and prepares documents. Calls. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Take a shower and goes to bed around 11 p.m. Ok, there you go. Thank you very much, Diana. ¿Cómo notaron? Bastante bien, ¿verdad? Excellent, excellent. Very good. Very Chill good now. job. Yeah. Who wants to come? 
Yo sé que todos quieren y lo entiendo correctamente. Lo entiendo, pero solo hay espacio para poquitos ahorita. Ok. Aunque si quieren nos vamos al breakout room y preparamos esto. Porque la otra actividad es que ustedes van a hacer su rutina. Ok. Así como la de Jackie, pero en primera persona. ¿Verdad? Así como la de Jackie con sus actividades igualito. Antes, okay. en el trabajo y después del trabajo. Ok. Before the work, during the work, and after the work. All right. Ok. Entonces hacemos eso, vamos allá y hacemos la velocidad una vez y luego eh, todos hacen su eh, rutina. Por lo menos 10 actividades, ¿ok? Por lo menos 10 actividades. Como es un párrafo, ustedes pueden hacer, por ejemplo, eh, oración. You can make sentences. You can make sentences and adding the... Um, Connectors after that, before, no, before we don't say, after that, we say uh, then, right? So you can uh, write your paragraph, okay? Si se comprendió, vamos a practicar primero la lectura, okay? Les voy a mandar el audio de la lectura y después ustedes hacen su rutina. Vamos a tardar aproximadamente, no vamos a tardar mucho. Máximo 10 minutos en esta actividad, ¿ok? Y atenden. Sí. I'm sorry. Okay. Oh, yes, Diana. Thank you, thank you, thank you. Mm -hmm. This is why we go the um, supervised over there. Okay, it says one, two. Diana, what do you remember? Hmm? Diana, always do you remember? Yeah, <laughs> thank you, thank you. Okay, there it is, the reading. And allow me just to uh, find... Uh, what does Jackie do, right? This is media file, I hope. Okay, there you have it in the WhatsApp, the audio and the reading. And now I will send. Oh, everything is okay. So look. Ah, no. <laughs> the attendance.
Okay, are you ready? Remember to turn your camera on and when I call your name, please say press. Okay. Adriana Lisa Chavez Lopez. Present teacher. Diana Elizabeth Ramirez Adevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present teacher. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present teacher. Jacqueline Semara Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Carla Nayeli Present, Miranda. present. Okay. present. Nayeli Miranda Díaz. Kimberly, thank you. Kimberly. Present. Okay. Maria Fernanda Moran Rivas. Meraria Andrea Sanchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present, teacher. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present, teacher. Walter Amirka Ramírez Molina. Present, present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, coach. Ok, Wendy Janet Baires Rojas. Present, teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay, let's go and practice. Please join your rooms. Days. Then she brushes her teeth and gets dressed. Creo After que es el teléfono. Porque a mí sí me suena. A mí no. Ah, bueno, entonces con su audio. Vaya. Solo lo voy a poner por aquí. Ahorita vamos. Ah. Y los tres lo vamos a leer al mismo tiempo. Leámoslo los tres al mismo tiempo y después uno cada uno. Y nos ponemos a hacer lo, lo otro. Vaya, ahí va. Sí. Hello, Yolanda. Teacher, yo estaba sola en el, en el aula. Oh, okay. And I'm just to see. Uh, Wendy. Wendy Pires. O oh, Wendy Sofía. Coach. Okay, ahí está Wendy. Mire, para que ustedes aquí se queden trabajando. Okay. Trabajen acá. Okay, teacher. There you go.
Wendy, el bully de, 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 de lo que manda WhatsApp. Report documents at 1 p.m. She has lunch sometime. She has bruising lunch with her clink. After lunch, she goes back to work. She finish, no, fin, finishes uh -huh, work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has drink, white TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Mm -hmm. Um Jackie is very busy. She is she get she get gets up get gets up at six get up. Gets up. Get six up. No, gets up, um, it's okay. It's okay, gets up. Gets up. Get up. Yeah. Mm -hmm. okay. Gets up. Gets get up. up. Yeah, on weekdays. Then she brush brushes her teeth and gets dressed. Hello. Hello. How's it going? Juan Carlos, hello. hello. Yolanda en Wendy Sofía. Sí, teacher, ya me dijo la rutina, Wendy. <ríe> ya se la voy a decir yo. Ok. Sí, lo que pasa es que ya una bolita de la gripe. Ah, ok. Pero sí practicaron la lectura. Did you practice the reading? ¿Verdad que era? Íbamos a leer el video que había mandado, la, la página. Exacto. Sí. Ajá. Ah. Y buscando ser rápidos, buscando velocidad. Ok. Uh, Jackie is very bossy. She's get out at uh, 6 a.m. on with the uh, weekend date. Then she brush, brushes her teeth and get dressed. After that, she hello Walter. Oh, I see you are alone. Oh, teacher. Alone, right? Yes. It's uh -huh. very happy alone. But Francisco <laughs> no, no speak uh, no. Oh. I think he he's very low volume, right? He has a very slow, I mean low volume. 
low volume. Ajá. No, no se le escucha bien ahí, low volume. Eh, oh. Francisco. Francisco. Maybe he's at work. And did you read? Did you try the speed? Se probó en la velocidad, Walter. Walter. Estaba, ¿no? Estaba esperando que viniera alguien. Ah, ok. Pruebes en la velocidad. Ahorita tengo varios trabajando en la sí, sesión fue. principal. Si usted quiere, lo regreso para allá. O nos vamos para allá. Uh -huh. Vamos. Regresame, por favor. Ok. At work de Mike South Files prepares documents at one p.m. She loaned the house. There she goes. Muy bien. Y luego. Entonces, hay que dar at y la hora, ¿verdad? Ajá, yes. Eh, luego... Después, después, ajá, ya no sé si puede poner este, ah. paso mi ropa, mi baño. Ay, que que pica shower, podemos poner. Que pica shower. Mi baño. Boost my sí. teeth. Ah, cabal, ahí, ahí vamos agregando. Correcto. Ok, thank you. Que había, o sea, de las que eh, leído, teníamos que hacer nuestras propias rutinas, como un ejemplo, igual que lo leí aquí. Eso sí. dijo. O sea, las rutinas diarias que hacíamos, por lo menos, dijo dentro unas 10, por lo menos. Ok, Vanessa. Yo pensé que lo que estaba diciendo no. es lo que ustedes hacían. No, también dijo que había que practicar la velocidad con el texto de aquí, algo así. No sé si ya lo practicaron ustedes. Yo Eso creo que vengo estamos yo. haciendo. Sí, sí. Walter, si quieres, podemos escuchar. Ah. <ríe> Dele con Pacho. Tengo miedo. Bueno, vamos a ver, espérense, pues. Dice, Jackie is very busy. She's get up at 6 a.m. ¿Qué, qué, qué, qué así no se ve esto? On weekdays. Then she brushes her teeth and get dresses. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and get dresses. To go to work, this she drives to work. She gets to work at 9 a.m. Casi no me gusta asunto. 9 a.m. at work. She has meeting, makes phone calls, and prepares documents at 1 p.m. She has loom sometimes. Uh, yeah. Let's get up, get, get up. Oh, ¿cómo Siempre se me olvida cómo se pronuncia. Levantarse. I get. get uh -huh. up. Pero si hablo, es I get up. Exactly. Uh, I get up. I get up. She gets up. Okay. Uh, es que me confundo con eso. <laughs> Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Um... Four. I get up. Uh -huh. Four. Uh -huh. Four a.m. Mm -hmm. A.m. She tried to go. She got to go. 
or at oh yeah get too much yeah. duermo tomo una siesta en el microbús <ríe> aprovecho ¿eh? ajá como de esos memes que salen ahí con la boca abierta bien dormida en el bus desayuno a las siete en el bus no o ya... ajá ya en el trabajo ah. uh -huh. sí sí como entre las siete siete y treinta algo así que a las siete llega ya llega al trabajo o antes mm, no normalmente como a las siete y veinte pero como si nos pasamos en inglés breakfast eat seven am am Word, I word, I... Podemos poner algunas actividades, nada más algunas dos de lo que hacemos en el trabajo. Mm, three or four, three or four. <laughs> you know, remember, in the evening, at noon, and in, I'm sorry, in the morning, at noon, in the evening, right? Yeah, three. It's okay, three. Okay. Yes, as the example, as as Jackie. Uh -huh. mm -hmm. um, and... Para decir recibo paciente o cómo puedo decir mm -hmm. Re restate the patient. Yes, I receive the patients. Mm -hmm. Yeah, I assist the patients. Mm -hmm. Assist. Yeah. I prepare. ¿Cómo se dice remesas? Remittance. Remittance. Re remittance. Mm -hmm. Remirance to send to the bank. Mm I wrote it in the chat. Merari, go to the chat. No entendí. <laughs> go to en, the chat. En el chat. Uh -huh. <laughs> in the chat. In Zoom. Zoom chat. Ah, uh, okay. Mm -hmm. That's the word, oh. remittance. Remittance. Oh, okay. Thank okay. you. Good. Lo hice así como la vez pasada. Uh -huh. Por ejemplo, puse el número uno, que era seven at seven a.m. Brush my teeth. Hey, hey, ha, hey. Ay, Dios, ya me está la vez. Have a breakfast. 
take a shower, get dresses, brush my teeth again. I'm back to sell myself for store. I have lunch. I watch TikTok. I have a coffee cup. Esta es my daily routine on my day off. Ahí están las 10 cosas que hago en mi rutina diaria cuando no estoy trabajando. Oh, oh, oh. Great, like leash. Un tema que está TikTok. Ah, TikTok, <laughs> ahí por las 3 de la tarde me toca. <laughs> <laughs> And you dance, right? <laughs> ah, <yeah. laughs> okay. Mm -hmm. Vaya alguien más ahí con sus rutinas diarias. Yo creo que ya pasamos todos. Sí, va. Sí, y ahora la última. Ah, vaya. Ah, pues sí, ahí estamos. Entonces, alguien que quiera probar la velocidad en el texto de Jackie. Vaya, eso que han escrito, que okay, lo que han escrito, van y durante el fin de semana, ustedes lo van a subir en la plataforma, ahí donde está activado en la discusión, ¿ok? Ahí está activada en la discusión la pregunta, what do you do every day? What do you do every day? Y así como el de Jackie, así van a escribir el de ustedes. Así como ahorita han escrito sus actividades, before work, during work, and after work. ¿Ok? Ahí en la plataforma está activada la actividad de discusión para que durante el fin de semana lo suban. Ok. Bueno. Well, ok, teacher. Ahora quiero que me comenten cómo estuvo la actividad de la velocidad. ¿Quién fue el más rápido? Ya tenemos. Ah, solo una persona lo hizo. Vale. <risa> ya tenemos listos los amarillos <risa> para el que gane. ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién fue el más rápido? A ver. Ah, solo no lo hicimos todos. ¿No Estamos aún con las <ríe> actividades. Ok, ok. Pero bueno. lo podemos hacer. <ríe> okay. Creo que lo hicimos todos. Ok, ¿quién fue el que ganó ahí? Mm. Oh, Uy, one. Dios mío. Este, no sé, Wendy que, el, que hizo de último el de ella, siento que lo leyó más, más fluido. Eh, sí, cabal, una de, la, una de las dos Wendy, pero a saber quién era de las dos. <risa> la última. Creo que Wendy ah, va a ir, creo. Ah, ok, ok. Uh -huh. Muy bien. En la velocidad no debemos comprometer. Ah, ajá, en la velocidad no debemos comprometer la pronunciación correcta, la entonación correcta, la puntuación correcta, las pausas, ¿Qué? ¿verdad? Para que sea entendible. Así que eh, las que yo escuché, bastante bien. Solo que sí hay que eh, enfocarse en, yo creo que, no sé, no sé si ustedes eh, practican todos los días el abecedario. ¿Practican ustedes el abecedario? ¿Sí? Para no. que le miento. Vaya, entonces les queda de tarea de aquí para toda la vida, ¿ok? Tienen que practicar el abecedario. ¿Por qué? Vaya, miren, el abecedario tiene dos situaciones bien importantes. Uno, el nombre de la letra. Y eso es lo que normalmente nos aprendemos. A, B, C, D, E, F, G. Y así, ver. Pero cada letra tiene un sonido. Y eso es lo importante, ¿ok? Las vocales, existen 15 sonidos de vocales en, la, eh, en el idioma inglés. Nosotros solo tenemos cinco sonidos. Por lo tanto, nosotros debemos crear la práctica de nuestro aparato fonador para poder pronunciar bien. El día de hoy, que es viernes, yo les voy a mandar una cancioncita. ¿no? Sí, ríanse pero la van a disfrutar. Yo quiero que el lunes ustedes vengan cantando así de agalán como que fuéramos chiquitos, pero no es de tan chiquitos, la verdad, es un buen rocón. Pero lo que necesito yo es que de aquí en adelante para que ustedes mejoren pronunciación, 
aprendan los sonidos de cada letra, ¿ok? Eso es lo importante. Cuando leemos en voz alta, necesitamos darle sonido. Y decimos, se pronuncia E, se pronuncia A, se pronuncia E, ¿cómo se pronunciará? Entonces, aprendamos primero los sonidos de las letras y después vamos a ir mejorando la pronunciación. All right. Ese era un comercial nada más, ¿ok? La siguiente cosa es que ustedes tienen que subir en la plataforma la discusión que hicimos eh, está habilitado en la discusión. What do you do every day? Lo que hicieron ahora con sus compañeros, ustedes lo van a digitar ahí. Por lo menos 10 actividades. Si ustedes le ponen más, mejor. Siempre cuiden que sea como el de Jackie, ¿verdad? Solo que en primera persona. Ahí, ¿ok? All right, let's continue, people. It's 9.27 right now, so we are going to continue with the class. Um, we were studying the money vocabulary, okay? Sometimes we talk about money as if it um, were like, I mean, I'm sorry, as if it was something like taboo, right? Like taboo. Usually we don't want to talk about money. Nos cuesta cobrarle a alguien. Bueno, no sé, puede ser que alguien se abuso en eso y no tenga pena y hay, se haya entrenado. Pero nos cuesta cobrarle a alguien. Sergio. Nos cuesta pedir Sergio. prestado. ¿Sí o no? Nos cuesta, híjole, cuesta. un montón de cosas con el dinero. Cuesta ganar el dinero, ¿verdad? Pero ¿cómo se dicen todas esas acciones? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eh, hemos aprendido, we have learned about how much means money, right? Cuando alguien me preguntó, how much? Quiere decir de una vez, dinero, ¿ok? Me está diciendo, ¿y cuánto? How much? ¿Cuánto? Right? That's the question uh, when we ask for money. But now we are going to learn some vocabulary for actions with money. What do we do with money? Okay, and allow me just to share with you these uh, words. All right, here we are. Ahorita las visualizamos y luego vamos a ir viendo cada definición. All right, these are the verbs. These are the actions we do with money. Okay, sorry. We have earn, earn, ganar, ¿verdad? Make, también, ganar, hacer dinero. Spend, spend, gastar. Find, encontrar, hallar. Inherit, heredar. Borrow, prestar. Lend, prestar. Pero aquí hay una diferencia. Borrow and lend. I, borrow. You, Lend me, okay? I borrow, you lend me, all right? En español, nosotros solo tenemos una para prestar. No importa si usted me lo presta o yo se lo presto, okay? No el dinero, ¿verdad? No importa la vía. Si viene o va el dinero, no importa. En inglés, sí. En inglés, if I ask for the money, I borrow money. Pero si usted me lo da, usted me lo presta, entonces es you lend me the money. ¿Ok? Borrow and lend. Now, lose, perder, pérdidas. Lo que le pasa a las compañías cuando hay menos entrada y mayor gasto, ¿verdad? So, lose money. Invest, invertir money. Invest money. Save Ahorrar dinero. Get. Get. Conseguir el dinero. Obtener el dinero. Waste. Desperdiciar el dinero. ¿Ok? Earn. Make. Spend. Find. Inherit. Borrow. Lend. Lose. Invest. Save. Get. Waste. These are actions with money. ¿Ok? Actions with money. But we have two others. We have deposit. 
Okay. We have this word, deposit. I don't know why I can't go in here. Deposit is a verb to deposit, hacer un depósito, depositar. Okay. Pero también es un nombre because I can deposit. I have a deposit. I take a deposit. Y está el último verbo, lo voy a escribir acá, es withdraw, ¿ok? Withdraw. Withdraw es retirar dinero. Cuando usted va a un ATM, por ejemplo, o va al banco, you withdraw. Withdraw the money. I go to an ATM to withdraw the money, to get money, ¿ok? Are we okay so far? Teacher, I have a question. Tell me. You got um, frozen. Was it Diana? Yes. Se nos queda congelada, Diana. Borrow. Uh -huh. Borrow es prestar. But I borrow. Empieza con she, he, it. O sería le. La verdad que como se ha cortado no comprendo su pregunta, Diana. ¿Me la puede escribir en el chat? Interesting, borrow and lend. Yes, and it's the same action, but different uh, inside. Right? La vamos a diferenciar por pedir prestado, comienza con B y prestar con L. <laughs> exactly, uh -huh. pedir and dar, exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, mientras Diana nos hace la pregunta en el chat, Veamos este otro vocabulario que normalmente lo estamos usando con relación al dinero. Bills, billetes. ¿okay? Bills. También son cuentas o recibos, los que le llegan a usted, ¿verdad? A su casa. Those are bills. The bill of electricity, electricity the bill of your los que debo. <laughs> credit card. Exactly, the debts. Uh -huh. Coins, monedas, right? Coins. Checks, we know, checks. Savings, ahorros. Piggy bank, alcancía. Bonus, ya sabemos que es bonus, ¿verdad? Okay. Salary, we know what salary is. Cash, cash, es el dinero que usted anda en su pocket, right? Money, money in my pocket, right? So, um, cash, efectivo, right? Change. Change the money you receive back, the money that left, right? El vuelto. Credit card, we know what credit card is, right? Debit card, we know what debit card is, okay? Currency, we said, mm -hmm, the local currency, right? Local currency, dollar, colon, bitcoin. And we could call about euros, pounds, and so, uh, so on, right, so on. Is there any question? Ah, remittance. Remittance is remesas, okay? You can say one remittance and remittances in plural, okay? This is countable. So one remittance, two remittances. I'm sorry, but I can't write here. Ah, uh, this is why I couldn't do that. Remittances, plural, singular, okay? Singular, plural. Deposit, countable, yeah? I can make deposits too. ATMs, do you know what an ATM is? 
ATM. What is an ATM? Cajero automático. Okay. Mm -hmm. And do you know what does, I mean, what does ATM stand for? Automated. Automated. Teller machine. Machine. Yeah, automated teller machine. All right. We can count the ATMs, right? We can count the salaries. We can say this. Salary, salaries, bonus, bonuses. Piggy bank. Mm, it's one piggy bank, two piggy banks. Okay. Uh, remember, the last word takes the letter S or the plural, right? Saving. I can say saving, one saving, and savings in plural, right? Okay. Checks in plural, check, singular. Coins, plural, coin, singular. Okay, one coin, two coins, three coins. Bill, we can count the bills too, right? Bill, bills, all right? Cash, it's not countable, non-count. Change, non-count, non-count. Give me some change. No, I change. Si usted le pide un cambio a alguien, o sea, es un cambio, right? Uh, credit card, yes, countable. And we count? The cards. So credit cards. Cars. Yeah. Cars. Cards. Mm -hmm. Debit cards. cards. And currency. Well, actually, currency is countable. And we could say currencies, right? Currencies. But because we have three. Yeah, we have three. Dollar, colon, and Bitcoin. All right, let's continue then and let's do this exercise, all right? We need to complete the sentences, okay? Complete the sentences, we have to uh, fill the blank with the right Verb, okay? Remember, singular and plural, right? She, he, it, and I, you, we, they. All right, let's read number one. I look, everybody, please, who wants to do the first one? I look for a job because I, I need to I look make for a job money. Because I need to make money. Make money. Mm -hmm. Make money. Yeah, or not. Mm -hmm. Necesito hacer dinero, o no? <laughs> okay, you tell me. You tell me. Look at number two. Look at number two. Si ese no va ahí, vamos a encontrar por dónde va. Veamos number two. Save. Okay. Save. Mm -hmm. struggle. Save. I struggle to... Mm -hmm. money. money when I don't have customers when I don't have customers I struggle struggle es como hago malabares ok, tengo problemas me las veo de a palitos quiere decir eh. I struggle eh. ¿cómo uh -huh. dice ganar? Uh, well, we say earn when you work and make when you have a business Mm -hmm. You said Erin, right, Jenny? You think it yes. goes Erin. Okay, let's see. Number three. She. Mm -hmm. Money from her grandmother's fortune. She waste. Is that like borrow? Ok, leámoslo. ¿Cómo sería? In no sé cómo se pronuncia. Inherits. 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 Oh, heredar. Cierto, heredar. Yeah. Mm -hmm. Inherits. Heredar. Number four. Finds. 
Okay. Mm -hmm. Number five. Save. Mm, but it says from the bank, mm. not in or at the bank, right? Okay. Okay. I'm sorry. Okay. They want to buy a house, right? They want to buy a house. So they go to the bank. And spend. Gastar. Lend. Sería lend. Lend. Ellos le prestaron al banco. No. Ajá. Ahí es que hay que hacer la diferencia entre borrow and lend. Ajá. Lend, si yo pongo lend, es que ellos fueron al banco a prestar al banco. O sea, dárselo al banco prestado. El que sería para ellos, que ellos van y lo piden prestado. Borrow. Lend. Borrow. Borrow. Y el banco lends the money. Okay? The bank lends the money. All right? So let's look at number C. They mm -hmm, money only when they really need to. Lend. They lend money. Ah, okay, that's a very good one too. Mm -hmm. Mm -hmm. But you don't lend you don't lend money because you need it. Well, I will write lend and read it. They lend money only when they really need to. It doesn't make sense, right? It doesn't make sense. Mm -hmm. It's been. Mm -hmm. Okay. They spend money only when they really need to. Mm -hmm. So it means they are, nah, it's not like that. <laughs> they are economical, right? <laughs> yeah. All right. Mm -hmm. And number seven? Wait. Mm -hmm. Can you read the sentence, please? You waste money buying non-essential. Exactly. Cosas que no son importantes ni esenciales, right? You waste money buying non-essentials. Hagamos entonces dos sentences más. Haríamos tres, ¿verdad? Pero vamos a hacerla con eh, la que ustedes elijan. A ver. Who wants to give me an example? Con cualquiera de estos tres, save, buy, or lend. I don't save um, money. Mm, that's a very good one. I don't, and I'm going to save. Number nine. I lend money to my parents. Mm -hmm. Do you lend money to them? Oh, wow. Okay, I lend money to my parents. Yo le presto pisto a mis papás. All right, that's what it says here. I lend money to my parents. 
Okay. Are we okay with this topic? Talking about money? Is there any questions so far? No. No questions. Okay, then the last Teacher. thing. Tell me. My ah, question. En las primeras, perdón, perdón. Eh, dígame, dígame. Y pregunta, le escribí en el chat. Oh, ¿Eh? sorry. Sorry, sorry. No, no. Para todos los pronombres es borrow. Para todos los pronombres es lend. Lend es un verbo independiente de borrow. ¿Ok? Y se conjuga igual. I borrow, you borrow, she borrows, he borrows, it borrows, they borrow, we borrow. Y lend igual. I lend, you lend, she lends. Right? So, yeah. It's not about the pronouns. No es, no es por los pronombres que hay que estar con el cuidado, ¿verdad? sino que con quién está prestando el dinero. ¿verdad? Si el dinero es para esta vía o si es para la otra vía. ¿Ok? Pedir o dar, right? Nadie uh -huh. dice a alguien, es mejor dar que recibir. <ríe> Oh my gosh. <laughs> yeah. Uh -huh. All right. Let's continue, people. ¿Estamos bien, Diana? Perdón. Un poco. Ok, sí. Ese lo tiene que ver en un tema aparte. Este es solamente identificando los dos verbos. Eso tiene su, propia, eh, su propio sentido y es una clase bastante amplia. Pero vamos a ver, este sí yo lo cambiaría. Pondría earn acá y este lo pondría make. Earn porque cuando yo trabajo me dan un salario y yo gano mi salario. Okay? I earn my salary. Y cuando tengo un negocio, I make money. Okay? I make money. All right. Ok, ok. Ok, the last thing. Will be over there, and it's a very long one, and we have just ten more minutes. On Monday, we are starting unit two, guys. Okay, we are finishing unit one. So, hmm, let's look at the grammar extra practice. Okay, it says, read the sentences and fill in the blanks with many or much. This is page 17 in your manuals. Okay, we are going to do this exercise. Countable and non-countable. Much or many. Number one. These are questions. So we need how many or how much? Well, how many money is in bank? Are you sure? How much? Uh -huh. Mm -hmm. How much? When, how much? How yes. much money is in a bank? Yes. Mm -hmm. Next. How paper. much paper? Mm -hmm. Many. Exactly. How uh, much? In, uh -huh. It's how much. How Porque much? en inglés no es contable el papel. En español decimos hasta un papelito, eh? pero en English we don't. We say a piece of paper. How much Even paper does a printer need? A printer. Printer. Need. Printer need. Mm -hmm. uh -huh. You can count the sheets. You can count the pieces of paper. But you can't count the paper. All right. Number three. How much? How many? How many? You can count How many? the hours. Okay. Yes, one hour, two hours, three hours. ¿Cuántas horas? Sí, exactly. Mm -hmm. Es que how much es cuánto 
o cuántas. Cuánto, cuánto. How many is cuántos o cuántas. All right. Number four. How much? Mm -hmm. How much? Information is non-count. Very good. Number five. How many? How many? Exactly. Mm -hmm. How many days a week do you rest? Siempre acuérdense que hay que leerla toda. Ustedes solo me dicen how many y pierden de practicar la otra parte. Vamos. Number six. How many employees? How many employees? Yes. So please, everybody, read number one. How much money is in the bank? How much? How much? How much? Is how much? How much? How much? How much? Bank. 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 Okay. Vamos a comenzar con mi estrategia a partir de el lunes. Mi estrategia es así. Yo leo word by word y después leemos linking the sounds. Así. How much money is in a bank? A ver, todos leamos así, word by word. How, How much, much money, money is, is in a bank? Ahora hagámoslo en velocidad normal uniendo palabra con palabra. How much, How much money, money is in a bank? Ok, number two. How Ahora unamos palabra con palabra, sonido con sonido. How much paper does How much paper does How much paper does How much paper Ok, word by word number three. How Many. How, how, how many, many hours, 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 How many hours a day does he work? So many how hours, many hours, 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 how much? 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 Is on the, 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 the this is the I'm sorry the, the internet internet internet. Ajá. Uh -huh. Aquí hay una n una t. Decimos internet. Internet. Okay. Internet. Internet. Ahora linking the sounds. How much information is on the internet? On the internet. Okay. How much information is on the internet? internet. Word by word. How many days? How many, how many days? How many days? do you rest? Rest. rest? Linking the sounds, normal speed. How many How days a week do you rest? How many employees does your company have? Okay. How many How many employees does, does your company, company have? have? How many employees does your company have? How many employees does your company have? have? Great. Y si lo mantenemos así, después vamos a ser muy veloces y vamos a comprender lo que estamos leyendo. Okay. Very fast. Yes. Ahí les queda un para hacer, ¿verdad? Eh, este es lo que vamos a hacer en la plataforma, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer en la plataforma, pero lo vamos a hacer en primera persona porque ya hicimos lo de la tercera persona, ¿ok? Así que esta la vamos a dejar así por el momento, ¿sí? Ahora, esta es una extra practice que viene acá. ¿sí? Y de igual manera las hicimos en, en la clase. ¿verdad? Solo quiero mostrarles que aquí está la estructura de grammar structure for present 
negative statements. We have the subject, the auxiliary, the not, the verb, and complement. Veamos el ejemplo. She does not work on weekends. She does not work on weekends. Okay? Subject, she. Auxiliary, does. Not, not. Verb, work. On weekends, complement. And if you see on weekends, it's a time expression. Usually the complement will be a time expression. Let's look at the other one with uh, the plural and I and you. Look, subject, they. Auxiliary, do. Not, not. Verb, have. Complement, much time. Ah, oh, time expression too. Okay. They do not have much time. They do not have my, much time. All right. And if you see these other ones, okay, it's the same, right? Subject plus the auxiliary do or does. They plus not plus the verb plus the complement. So, Wendy, Sophia, could you please read the first example here? Sería la primera, ¿verdad? Number one. María does not work a H H E B C Okay. Y este se pronuncia das. Así. Das. das. Mm -hmm. No dos. Das. Vamos a ver. Number two. Merari, please. María does not work at Tengo que deletrearla con... Yes. Yes. H, P, V, C. Ok. Number two, please, Merari. Marcos does not stay let at work. Number three, Jenny, please. Juan and Pedro do not write reports. Ok. Este es do. Do, no es do. Do, do. Si decimos do, estamos diciendo la nota musical en inglés. Okay. Yo tenía Entonces, una pregunta en esa. Do. Tell me, tell me, Francisco. Yo tenía una consulta en esa. ¿Por qué do si está hablando de él? No, está hablando de Juan y de Pedro. Ellos, de ellos. They. Ah, uh -huh. Ok, ok. Ajá. Si fuera o sea que cuando son Pedro, así para sí. dos ah, okay, uh -huh. okay. Sí, aunque usted mire que digan los nombres de cada uno cuéntelos a todos como plural igual nosotros, de, digamos Sergio, Jenny y Francisco van a ir, no decimos Sergio, Jenny y Francisco va a ir ¿verdad que no? entonces lo mismo acá Juan y Pedro no escriben okay. mm, ese plural ok Hoy sí, Francisco. Ok. Ok. I am see it. Ok. Juan and Pedro do not. Do not, Janet. Ok. Do not. All right. And number four, guys. The number four. Vanessa, please. We do not send letters. 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 Ajá. Sin miedo. Así como está, usted lo puede pronunciar letters y no hay ningún problema. Pero estilícelo, ¿verdad? Letters. Ok. Uh -huh. Letters. Yes. There you go. Ok, okay people. Uh -huh. 
Well, it's 10 o'clock. We are off the clock. I will call the roll. So please, everybody, turn your camera on. And when you hear your name, you say present. Okay. Uh, the session one-on-one -on -one today is for... Juan Carlos. No. Jacqueline. ¿Se va a poder quedar, Jacqueline? No Present teacher, es que no escucho nada, nada escucho. Ah, ok. Eh, Juan Carlos. ¿Se quiere quedar hoy, Juan Carlos? Pensé que no, no me voy a poder quedar. Oh, ok. Pero le agradezco mucho, teacher. Ok. Eh, entonces, ¿quién se quiere quedar, jóvenes? Los tamalitos de Chipilín nos están esperando. ¿No? Nadie se quiere quedar. Ok, vamos a llamar la asistencia. Ahora tienen que quedar subidas todas las tareas de la unidad 1, por favor. Adriana Alicia Chávez López. Present. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present. Teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present. Ok, Jacqueline ya nos dijo presente. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Ok, Karen Gemina Membreño. Present. Ok, Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Merari Andrea Sánchez, Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Didn't I see Salomón over there? Where are you there, Salomón? You live. Did he? Oh, okay. Sergio David Leiva Pereira. Present. Ok, Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Ok, Walter Amirka Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Present. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok, people. Then, ¿Quién sí se quería quedar? Solo coach que no escucha mi nombre. Wendy Sofía, Orellana Calderón. Sí. Okay. Yes, coach. Ok. Es que todos así como voltean a ver para otro lado cuando digo yo, ¿quién se va a quedar? Y todos así, este... Ok, people. Que conste que se los ofrecí. ¿Verdad? Que conste que quede aquí I, firmado y sellado. Okay. I not can today, teacher. Can you? Oh, ok. Ok. Well, people, remember to do and submit your homework up to number five and submit also your discussion. I mean, your reply to the discussion about what do you do every day, all right? So see you Monday. Have a lovely weekend, everyone. Bye-bye. See you Monday, teacher. See you Monday. See you Monday. Good night. Good night. Good night. Good night. Happy, weekend. Good night. Happy weekend. Happy weekend. Bye. Happy weekend. Bye. 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 All right. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye.